பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு நம் பூமி எப்படி இருந்தது ஆற்றிலோடும் நீரை சுத்தப்படுத்த தேவையென்று எடுத்து குடித்தோம் நம் பெண்கள் குனிந்து நிமிர்ந்து வீட்டை பெருக்கினார்கள் வாசலில் சாணம் தெளித்து கோலமிட்டார்கள் விடிய காலை எழுந்து ஏறுழுதற்கு சென்றார்கள் அரிசி மாவில் கோலமிட்டார்கள் உலக்கை கொண்டு மாவிடித்தார்கள் முறம் வைத்து தானியங்களை பிடைத்தார்கள் அவர்களின் வீட்டு வேலைகளே அவர்களுக்கு உடற்பயிற்சியாக இருந்தது பயணத்திற்கு மாட்டு வண்டி பயன்படுத்தப்பட்டது செக்கு மாட்டை கொண்டு எண்ணெய் எடுத்தார்கள் வயலில் போர் பம்புகள் இல்லாமல் மனிதர்களே தண்ணீர் எடுத்து நிலத்திற்கு தண்ணீர் பாய்ச்சினார்கள் எங்கும் பசுமை ஏறுழுது சேற்றில் கால் வைத்து நாத்து நட்டார்கள் கூத்துப்பட்டறை கூட இருந்தது கூட்டு குடும்பமாக நாம் வாழ்ந்தோம் காற்றில் மாசு இல்லை நீரில் நச்சு இல்லை மனிதர்கள் மனதில் கள்ளம் கபடமும் இல்லை இருபதாம் நூற்றாண்டு முடிவும் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் எப்படி மாறிவிட்டோம் நாம் காற்று முழுக்க மாசு நீர் முழுக்க சாய கழிவுகள் நில முழுக்க நச்சு நம் பழைய பண்பாடுகள் முழுக்க மறந்து டிராக்டர்கள் பயன்படுத்தினோம் விவசாயத்திற்கு உண்டான நிலங்கள் எல்லாம் கூறு போட்டு விற்கப்பட்டன விவசாயத்திற்கு நிலமே இல்லை என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது குழந்தைகளும் பெண்களும் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் கலவரம் மத சண்டை போர் இதுவே அன்றாட வாழ்க்கையாகிவிட்டது பசி பட்டினி இதுவே ஏழைகளின் சொத்தாகிவிட்டது கடவுள் வழிபாட்டை விட எந்த கடவுள் பெரியது என்று சண்டையிடுவதே இப்பொழுது முக்கியமாகிவிட்டது பசி பட்டினி இதுவே ஏழைகளின் சொத்தாகிவிட்டது மனிதன் மனித தன்மையை இழந்துவிட்டான் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது உலகில் ஒரு அரக்கன் பிறந்துள்ளான் அவன் பெயர் கொரோனா வைரஸ் இவன் முழு உலக முழுக்க பரவி மனிதர்களை நிலக்கொழிய செய்துள்ளான் மனிதர்களே மனிதர்களை பார்த்து பயம் கொள்ளக்கூடிய நிலைமை உயிரை எடுத்து உலக மக்களை பீதியில் ஆழ்த்தி உள்ளான் எந்த நாடும் தப்பிக்கவில்லை எந்த அதிகாரத்தாலும் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை எந்த பணத்தாலும் அழிக்க முடியவில்லை மனிதர்களே இப்பொழுது தமக்குள் கட்டுப்பாட்டுகளை விதித்து அரசுக்கு கட்டுப்பட்டு வீட்டில் நமக்கு நாமே சிறை வைத்து கொண்டு அமர்ந்துள்ளோம் பயம் 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 இதுவே நாடி துடுப்பாகி உள்ளது எல்லோருக்கும் ஞானம் வந்து கடவுளை வேண்ட ஆரம்பித்திருக்கிறோம் கடவுளே உலக மக்கள் எல்லோரையும் காப்பாற்றி என்று இப்பொழுது சுயநிலம் இல்லை நம் வேண்டுதலில் மதம் இல்லை வேண்டுதலில் நாடு இல்லை இனமில்லை மொழி இல்லை எல்லோருக்காகவும் நாம் கடவுளை வேண்டுகிறோம் கடவுளே மனித இனத்தை காப்பாற்றுங்கள் கடவுளே உலக மக்கள் எல்லோரையும் காப்பாற்றுங்கள் என்று மனிதனின் குரல் கேட்டு இரவன் வருகிறான் உங்களுக்கு பதில் சொல்ல கவனமாக கேளுங்கள் என் குழந்தைகளே மனித இனத்தை காப்பாற்றுங்கள் என்று வேண்டுகிறீர்கள் கொரோனா வைரஸ் என்ற அரக்கனை அழியுங்கள் என்று கதறுகிறீர்கள் நல்லது அதற்கு முன் நான் சொல்வதை கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்கள் கொஞ்ச காலம் முன்பு பூமி தாயனிடம் வந்தாள் அவள் உங்களுக்கு பலமுறை சுனாமி வெள்ளம் பஞ்சம் பட்டினி போன்ற இயற்கை பேரழிவை ஏற்படுத்தி எச்சரிக்கை மணியை ஒழிக்க செய்தாள் மனித குலம் திருந்துவதாக இல்லை அவள் என்னிடம் கதறியது என்ன என்றால் கடவுளே மானுட பிறவி இந்த உலகத்தை அவர்களே படைத்தது போல் நாசமாக்கி வருகிறார்கள் என்னுடைய காற்று முழுக்க நச்சாகியுள்ளது என்னுடைய நதிகள் எல்லாம் கழிவு நிறைந்துள்ளது என் மேல் இறக்கமின்றி காரி உமிழ்கிறார்கள் என்னுடைய வளத்தை எல்லாம் சுரண்டி சுரண்டி என்னை காயப்படுத்துகிறார்கள் மற்ற உயிரினங்களை கொன்று குவித்து அவைகளின் வாழ்விடங்களை அழிக்கிறார்கள் என்னால் மூச்சு விட முடியவில்லை இவர்களை என்னால் திருத்த முடியவில்லை அழுது புலம்ப எனக்கு வழி இல்லை இவர்களை திருத்த தயவு செய்து எனக்கு உதவுங்கள் என்று கெஞ்சினார் அவள் அழுக்குரல் எனக்கு நியாயமாகப்பட்டது உங்கள் சுயநலத்தை உங்களுக்கு புரிய வைக்க கொரோனா வைரஸ் என்னால் பூமிக்கு அனுப்பப்பட்டான் உங்களுக்கு அரக்கனாக தெரிகின்ற அவன் பூமி தாய்க்கு தெய்வமாக தெரிகின்றான் மூன்று மாதங்கள் நீங்கள் உங்களை வீட்டு சிறையில் அடைத்து கொண்டதன் மூலம் எழுபத்தைந்து சதவீதம் பூமி தாய் தன் பொலிவை மீட்டெடுத்து உள்ளாள் மீண்டும் பழைய பொலிவுடன் அவள் வருவதற்கு இன்னும் இரண்டு மாதங்கள் தேவை நதிகளெல்லாம் சுத்தமான நீரோட்டத்துடன் இருக்கிறது காற்றில் மாசு இல்லை மலர்கள் செடிகளும் மற்ற உயிரினங்களும் சந்தோஷமாக மூச்சு விழுகின்றன மனிதன் என்ற ஒரு உயிரினம் தங்களை சிறை வைத்து கொண்டதன் மூலம் மற்ற எல்லா உயிரினங்களும் பூமியில் சந்தோஷமாக இருக்கின்றன ஐம்பூதங்களும் தன்னுடைய முழு பலத்தை கொண்டு பூமி தாய்க்கு துணையாக இருக்கிறது இரண்டு மாதங்கள் போதும் பூமி தாய்க்கு தன் பொலிவை பெற ஆனால் சிந்தியுங்கள் மூன்று மாதங்களில் எவ்வளோ இழப்பு மனித குலத்திற்கு இன்னும் இரண்டு மாதங்கள் தாக்கு பிடிக்க முடியுமா உங்களால் மனித குலமே அழிந்துவிடும் ஒவ்வொரு மனிதனும் சுய கட்டுப்பாட்டுடன் சுய ஒழுக்கத்துடன் அதிகாரம் பணத்திமிர் பொறாமை காமம் கோபம் வஞ்சகம் மதச்சண்டை ஜாதி சண்டை மொழிச்சண்டை இவற்றை விட்டு ஒழித்து சுயநலம் இல்லாமல் வாழ சத்தியம் செய்தால் நீங்கள் அரக்கனாக நினைக்கும் இந்த வைரஸை நான் திரும்ப பெற்றுக்கொள்வேன் மனித குலம் நீரோடி வாழும் உங்களுக்கு அரக்கனாக தோன்றியவன் பூமி தாய்க்கு மற்ற உயிரினங்களுக்கும் கடவுளாக தெரிகிறான் சிந்தியுங்கள் நீங்கள் வாழ மற்றவர்களை அழிக்காதீர்கள் அழித்தால் அழியப்போவது மனித குலம்தான் இப்பொழுது சொல்லுங்கள் கொரோனா கடவுளா ஹரக்கணம்